wir dann erneut zugeschlagen, sind in den Fahrradkeller eingestiegen und haben dort dann das Schloss mit einer Akkuflex aufgesägt. Ja, 1.34 Uhr hat der Alarm ausgelöst, 1.46 Uhr haben die Handler entwickelt. Bike Tracks hat schon so manchen Hit gelandet. Jede Woche erreichen uns neue Erfolgsgeschichten, wie unsere Kunden ihre gestohlenen E-Bikes aufgrund des GPS-Trackers wiedergefunden haben. Höchste Zeit, mit diesen Leuten zu sprechen. Wann und wo wurde dein E-Bike gestohlen? Das ist eine, eine etwas längere Geschichte. Ich hole mal ein bisschen aus. Eine Woche vor dem Diebstahl ist der Alarm schon mal losgegangen. Da haben Diebe versucht, mein Fahrradschloss zu knacken und haben sich dann aber an dem Fahrradschloss die Zähne ausgebissen. Ziemlich genau eine Woche später, selbes Zeitfenster, haben die Diebe dann erneut zugeschlagen, sind in den Fahrradkeller eingestiegen und haben dort dann das Schloss mit einer Akkuflex aufgesägt. Wie bist du auf den Diebstahl aufmerksam geworden? Der Alarm am Handy hat mich tatsächlich aus dem Schlaf geholt. Also der, ich sag mal, der, der Alarm ist ja relativ dezent, aber dennoch ähm, ist man dann irgendwann auch so drauf eingestellt. Ich glaube, es ist wie das Schreien von einem Kind, äh, worauf man auch ganz empfindlich im Schlaf reagiert. Also ich bin tatsächlich davon wach geworden, obwohl ich eigentlich einen sehr tiefen und festen Schlaf habe und von nichts wach werde. Äh, aber das habe ich wahrgenommen und bin dann direkt aufgewacht. Was hast du dann unternommen? Was ich tatsächlich unternommen habe, ist, ich habe mir meinen Hund geschnappt, eine große Maglite und bin damit erstmal runtergelaufen in den Fahrradkeller. Also wir wohnen in der sechsten Etage. Das heißt, ich musste in den Aufzug und erstmal runter. Abgesehen davon musste ich mich natürlich noch anziehen. Das heißt, da ist ziemlich viel Land, Zeit ins Land gegangen. Und das war dann schon der Zeitpunkt, das hat halt gereicht, den Dieb, um wegzufahren mit dem Fahrrad. Ich habe dann unten angekommen, mit der Taschenlampe in den Fahrradkeller geleuchtet und gesehen, dass der Stellplatz leer ist. Ähm, habe dann das, die App geöffnet, äh, beziehungsweise geguckt, wo denn das Fahrrad genau ist und habe dann schon gesehen, okay, der ist noch nicht weit und habe dann direkt die Polizei erwähnt. Wie war der weitere Verlauf des Diebstahls? Die Polizei hat mich gebeten, ähm, an der Straße unten zu warten äh, und gesagt, dass äh, sie mich abholen würden. Ich habe dann lediglich noch meinen Hund wieder zurückgebracht in die Wohnung, bin dann runter auf die Straße und eine Minute später kam das Polizeiauto vorgefahren. Die haben mich angesprochen und gesagt, hier, haben Sie angerufen? Ja, alles klar, komm, hüpf rein. Dann habe ich dem Polizisten auf der Beifahrerseite mein Handy in die Hand gedrückt. Der hat mich noch gefragt, wie er das aktualisiert. Ich habe dann nur gesagt, nein, das brauchst du nicht aktualisieren, das ist live. Und daraufhin hat er seiner Kollegin äh, nur noch Fahranweisungen gegeben, in welche Richtung sie fahren soll. Und sind dann ähm, ja, zum Standpunkt des äh, Senders gefahren, also des Fahrrads gefahren. Ähm, der Dieb hatte sich in, äh, in einer dunklen, äh, am Rheinufer äh, aufgehalten, äh, in einem nicht beleuchteten Bereich, wie so ein Park. Ähm, das heißt, davor gefahren und im Lichtkegel des Fahrzeuges ist... Ähm, mein Fahrrad aufgetaucht. Ich habe lediglich gesagt, das ist mein Fahrrad und die Jungs und Mädels von der Polizei sind aus dem Auto raus und haben den Lief gestellt. Es hat keine zehn Minuten gedauert und haben die Handschellen geklickt. Die Polizei war super aufgestellt da. Großes Lob an die Jungs und Mädels von der Polizei. Das hat echt klasse geklappt. Äh, auch anstandslos. Sie haben auch gar kein Theater gemacht, irgendwie zu sagen, ja, sie können jetzt hier nicht mitfahren oder sowas. Nein, nein, die haben gesagt, komm, spring rein, wir holen uns das. Wie zufrieden bist du mit dem Bike Tricks GPS Tracker? Ja, absolut. Auch die Tatsache, dass es versteckt im, im Motor integriert ist, dass es eine eigene Batterie hat und vor allem, dass es auch, wenn das Fahrzeug nicht angeschaltet ist, also die äh, Fahrzeugbatterie nicht in Betrieb ist, äh, dass es trotzdem äh, sendet und auch eine Standby-Zeit hat von, ich glaube, bis zu 30 Tagen, was schon sehr abgefahren ist. Also das ist echt klasse. Äh, 